പിന്നിട്ട പാതകളിലെ ആത്മീയമായ അനുഭവങ്ങളും ദൈവികമായ കരുതലുകളും ദൈവം നടത്തിയ വഴികളും പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്ന പിന്നിട്ട പാതകളുടെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം പരിചയപ്പെടുന്നത് സുവിശേഷകൻ അജി ആന്റണിയുടെ അനുഭവങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളുമാണ് ദൈവത്തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞാൻ പാസ്റ്റാജി ആന്റണി റാന്നി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ റാന്നി താലൂക്കിലെ കണ്ണംപള്ളി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെടുവാനിടയായത് പിന്നിട്ട കാലങ്ങൾ കർത്താവ് ഞങ്ങളെ അത്ഭുതകരമായി നടത്തിയ ചില വഴികളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുമായിട്ട് ചുരുക്കമായി പങ്കുവയ്ക്കുവാനാണ് കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുന്നത് പാരമ്പര്യങ്ങളും സാമ്പത്തികവും ഒന്നും പറയാനില്ലാത്ത ഒരു പാവപ്പെട്ട സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് എൻ്റെ ജനനം ഏതാണ്ട് എട്ട് മാസം എൻ്റെ മാതാവ് എന്നെ ഗർഭിണിയായിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു എൻ്റെ പിതാവ് മരിക്കുന്ന സമയം ഞാൻ എട്ട് മാസം എൻ്റെ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ പ്രായം ഏതാണ്ട് പതിനാല് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് മുതൽ മൂന്നര നാല് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള തിരിച്ചറിവാകാത്ത അഞ്ച് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ഞാൻ അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ എട്ട് മാസം പ്രായമായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അപ്പൻ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെടുന്നത് എൻ്റെ അമ്മ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിലാണ് ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ടത് അമ്മയുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഈ ലോകത്തിൽ നിന്നും അമ്മയുടെ ചെറുപ്പത്തിലെ മാറ്റപ്പെട്ടു അമ്മയുടെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ ചിതറിപ്പോയി കാലത്തിൻ്റെ കടന്നുപോക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെ അനാഥയാക്കിയെന്ന് പറയാം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏക ആശ്രയം ഭർത്താവായിരുന്നു എട്ടു മാസം ഗർഭാവസ്ഥയിലായിരിക്കുന്നു പതിനാല് മുതൽ നാല് വയസ്സ് വരെ പ്രായമുള്ള തിരിച്ചറിവാകാത്ത പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങൾ അഞ്ചണം ഈ സമയത്ത് ആശ്രയമില്ലാതെ ആരും ആശ്രയം ആരുമില്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ആകസ്മികമായ വേർപാട് പിതാവിൻ്റെ വേർപാട് ഞങ്ങളെ മാനസികമായും ശാരീരികമായും സാമ്പത്തികമായും എല്ലാം വല്ലാതെ തളർത്തി ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് ഞങ്ങൾ മുൻപോട്ട് പിന്നീട് പോയത് എന്നെ പ്രസവിച്ച് ഏതാണ്ട് മുപ്പതാമത്തെ ദിവസം ഒരു കഷ്ണം പഴം തുണി തുണ്ടിൽ പുതപ്പിച്ച് ആറ് വയസ്സുള്ള എൻ്റെ പെങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് പാറമടയിൽ കല്ല് ചുമ്മാൻ പോയ വ്യക്തിയാണ് എൻ്റെ അമ്മ ആ തകർച്ചയുടെയും ആ ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെയും പടുകുഴിയിൽ നിന്നാണ് കർത്താവ് ഇന്ന് ഈ കാണുന്ന സ്ഥിതി വരെ ഞങ്ങളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടു വന്നത് ദൈവം എത്ര നല്ലവനാണ് ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് ദൈവം സമീപസ്ഥനാണ് മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവിടെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് കർത്താവിൻ്റെ നാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഞങ്ങൾ കടന്നുപോയ തീവ്രമായ കഷ്ടതയുടെ ആ പ്രത്യേക നാളുകളിൽ ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് രക്ഷകനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അറിയുവാനും കുടുംബമായിട്ട് കർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കുവാനും ദൈവകൽപ്പന അനുസരിച്ച് വേർപെട്ട ഒരു ആരാധനയിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് അവസരം ഒരുക്കി ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതികളെയൊക്കെ കർത്താവ് അല്പാൽപമായി മാറ്റി പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ റാന്നി കണ്ണംപള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ ജനിച്ച അജി ആന്റണി ബാല്യകാലത്ത് തന്നെ അനാഥമാക്കപ്പെട്ട ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളിൽ യേശുവിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട ജീവിതത്തിന് ഉടമയാണ് എൻ്റെ ബാല്യപ്രായത്തിൽ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി എൻ്റെ ജീവിതം സമർപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകി എപ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയും ആരാധനയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു ഭവനമായിരുന്നു എൻ്റെ ഭവനം എൻ്റെ മാതാവ് വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു നിശ്ചയമായും ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥിതി വരെ എത്താനുണ്ടായതിൻ്റെ പിമ്പിലെ കാരണം ഞങ്ങളുടെ മാതാവിൻ്റെ കണ്ണുനീരോടുകൂടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഡിസംബർ മാസം 
എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ എൻ്റെ പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ എന്നെ മുഴുവനായി ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവിന് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചു അന്ന് മുതൽ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു വലിയ ഒഴുക്കായിരുന്നു ദൈവവേല ചെയ്യണം ദൈവവേല ചെയ്യണം ആരാധിക്കണം ഉപവസിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം ആ ഒഴുക്ക് ഒരു പ്രത്യേക ആവേശത്തിലേക്ക് എന്നെ നയിച്ചു ചില മാസങ്ങൾ കൂടെ പിന്നിടുമ്പോൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വെച്ച് നടത്തിയ ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ദൈവം തൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ അഭിഷേകത്താലും ചില കൃപാവരങ്ങളാലും എന്നെ നിറച്ചു ആ സമയത്തിനേക്ക് പ്രായം പതിനൊന്നാണ് ആ പതിനൊന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ തന്നെ ഞാൻ സ്നാനപ്പെട്ട് കർത്താവിൻ്റെ കൽപ്പന അനുസരിക്കുവാനുള്ള വലിയ ഭാഗ്യം ദൈവം എനിക്ക് ഒരുക്കി പിന്നീട് എൻ്റെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം പൂർണ്ണ സമയം കർത്തൃവേലയ്ക്കായിട്ട് എന്നെ സമർപ്പിച്ചു ദൈവസന്നിധിയിൽ ഉപവസിപ്പാനും പ്രാർത്ഥിപ്പാനും കർത്താവ് കൃപ നൽകി സെക്യുലറായിട്ടോ ബിബ്ലിക്കലായിട്ടോ വലിയ ജ്ഞാനമൊന്നും എനിക്ക് സമ്പാദിക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ കൗമാര പ്രായങ്ങളിൽ യൗവന പ്രായങ്ങളിൽ ധാരാളം തവണ ഉപവസിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യമൊരുക്കി ഇരുപത്തിയൊന്നുകൾ എത്ര ഇരുപത്തിയൊന്ന് ഇരുന്നെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല നാൽപ്പത് ധാരാളം തവണ നാൽപ്പത് ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിപ്പാൻ ദൈവം ഭാഗ്യമൊരുക്കി ഏഴും പത്തും മൂന്നിനും ഒന്നും കണക്കില്ല ഞാൻ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത പല വേദികളിൽ ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ലാത്ത എന്നെ ദൈവം നിർത്തുമ്പോൾ ഞാൻ വെട്ടിയെടുത്ത പാറയിലേക്കും കുടിച്ചെടുത്ത കനികർഭത്തിലേക്കും ഒന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറുണ്ട് പിന്നിട്ട വഴികളിലേക്ക് ഞാനൊന്ന് തിരിഞ്ഞു നോക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഇന്നുകൊണ്ട് ശാന്തമായി ദൈവത്തോട് ചോദിക്കും കർത്താവി ഒരു യോഗ്യതയും പറയാനില്ലാത്ത ഞാൻ എങ്ങനെ ഇവിടെ വരെ എത്തി എന്ന് ദൈവത്തോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സെന്നോട് മന്ത്രിക്കുന്നത് പണ്ടത്തെ നാളുകളെ ഓർക്കുന്നവനാണ് ദൈവം പണ്ടത്തെ ഉപവാസം നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രാർത്ഥന ഉപവാസം അതാണ് എൻ്റെ ഉയർച്ചയുടെ പിമ്പിലെ ഘടകമെന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിൽ പിച്ച ശുശ്രൂഷ വിശ്വസ്തതയോടെ ചെയ്യുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യമൊരുക്കി ധാരാളം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാനും ആ സന്ദർഭങ്ങളിൽ ധാരാളം ഭവനങ്ങളിൽ കടന്നു എന്നവരുടെ വിടുതലിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും പലയിടങ്ങളിൽ ദൈവിക വിടുതലുകൾ കാണുവാനും ഒക്കെ കർത്താവ് എനിക്ക് അവസരമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നീട് ഒഴുകുന്ന ഒരു നദിയുടെ റൂട്ട് കലപ്പുകൊണ്ട് കീറിവിടുന്നത് പോലെ ഒഴുകുന്ന ഒരു നീരൊഴുക്കിന്റെ റൂട്ട് ചാല് വെട്ടി മാറ്റുന്നത് പോലെ ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലാത്ത കൺവെൻഷൻ വേദികളിലേക്ക് പൊതുവേദികളിലേക്ക് ദൈവന്റെ ശുശ്രൂഷയെ പിന്നെ തിരിച്ചു വിടുവാനിടയായി പിന്നീട് നിരവധി പരസ്യ യോഗങ്ങളിലും ധാരാളം കൺവെൻഷനുകളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ മാറ്റമില്ലാത്ത സുവിശേഷം വചനം പ്രസംഗിക്കുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് ഭാഗ്യമൊരുക്കി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കുടുംബം കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് പെൺകുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകി എൻ്റെ ഭാര്യ സഹോദരി രമ്യ ഒരു ഹൈന്ദവ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് കഷ്ടതകൾ സഹിച്ച് കർത്താവിനെ അറിയുവാൻ ദൈവം ഭാഗ്യമൊരുക്കി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹാനന്തരം നാലു വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് തലമുറകളില്ലാതെ വളരെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കരയുകയും ചെയ്തു പ്രാർത്ഥനയുടെയും കണ്ണുനീരിൻ്റെയും കാത്തിരിപ്പിൻ്റെയും ഫലമായി ഞങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിൻ്റെ നാലാം വർഷം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മകളെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകി അവൾ കബിയായി ഞങ്ങൾ പേരിടുവാനിടയായി ഇന്ന് ഞാൻ പോകുന്ന പല വേദികളിലും വിശേഷിച്ച് പരസ്യയോഗങ്ങളിലും എന്നോടൊപ്പം എൻ്റെ മകൾ ദൈവജനം പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഏറെ അഭിമാനകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ ഞാൻ പോകുന്ന ഇടങ്ങളിൽ എൻ്റെ മകളെ എൻ്റെ ഒപ്പം കൊണ്ടുപോയി ദൈവവചനം ശുശ്രൂഷിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയിൽ അവർ വളർന്നു വരാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ രണ്ടാമത് മറ്റൊരു മകളെയും കൂടെ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകി അവളുടെ പേര് അന്ന എന്നാണ് മൂത്ത മകൾ അഭിയായിക്കിപ്പോൾ പതിമൂന്ന് വയസ്സ് കഴിയാറാകുന്നു ഇളയ മകൾ അന്നായിക്കിപ്പോൾ ആറ് വയസ്സ് പൂർത്തിയായി കുടുംബമായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോൾ റാന്നിയിൽ പാർത്ത് 
കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു ചില വർഷങ്ങളായിട്ട് ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനം കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് ദാനമായി നൽകി ഗിൽഗാൽ പ്രയർ മിനിസ്ട്രി എന്ന ചെറിയൊരു പ്രവർത്തനം എന്നോട് ചേർന്ന് ഏതാണ്ട് ഒൻപതിലധികം കർത്തൃദാസന്മാർ ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദീർഘവർഷങ്ങളായി ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാൽ പ്രവർത്തനത്തെ കർത്താവ് അല്പമായിട്ട് വിശാലതയിലേക്ക് നയിച്ചു ഇപ്പോൾ ഗിൽഗാൽ പ്രയർ മിനിസ്ട്രിക്ക് കോട്ടയം കൊല്ലാട് കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു കൂടിവരവുണ്ട് അവിടെ മഹേഷ് എന്ന് പറയുന്ന മഹേഷ് മാത്യു എന്ന് പറയുന്ന കർത്തൃദാസൻ കുടുംബമായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നു മറ്റ് ആദരണീയരായ കർത്തൃദാസന്മാരൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പിന്നിട്ട വഴികളിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ദൈവമത്ര വിശ്വസ്തനാണ് എല്ലാവരാലും തള്ളപ്പെട്ട് ഒരു കുപ്പത്തൊട്ടിയിൽ ജനിച്ച ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ സ്ഥിതി ഇത്രത്തോളം മാറ്റി ഇത്രത്തോളം ഞങ്ങളെ ഉയർത്തിയത് കർത്താവിൻ്റെ കൃപയാണ് നിശ്ചയമായും വിശ്വസ്തതയോടെ ദയ്യമുഖം അന്വേഷിക്കുക ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വിശ്വസ്തരായി നിൽക്കുക നമ്മെ മാനിക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് എട്ടു മാസം പ്രായമുള്ളപ്പോൾ പിതാവ് മരിച്ചു പിതാവിൻ്റെ മരണത്തോടെ അനാഥമാക്കപ്പെട്ട കുടുംബം കൂലിവേല ചെയ്ത് കുട്ടികളെ പുലർത്തിയ മാതാവിൻ്റെ കണ്ണുനീരിൻ്റെ ഓഹരി പറ്റി വളർന്ന ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചു പതിനൊന്നാം വയസ്സിൽ സ്നാനമേറ്റു വളരെ ബാല്യപ്രായത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങുവാനിടയായത് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിക്കുന്നത് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പൂമാങ്കണ്ഠം എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം അവിടെ ഒരു ഐ പി എസ് സി സഭയിൽ പെട്ട ഒരു വീട്ടിലാണ് എനിക്ക് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു തുടങ്ങുന്നത് പിന്നീട് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലമായിരുന്നു വേണ്ട നിലയിൽ എനിക്ക് സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസ കാലമായിരുന്നത് കൊണ്ട് ശുശ്രൂഷയിൽ പുരോഗമിക്കാനോ അങ്ങോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാനോ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നീട് എൻ്റെ എസ് എസ് എൽ സി വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു പത്ത് പതിനാറ് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഏകനായി ഉപവസിച്ച് കർത്താവിന് വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി പൂർണ്ണ സമയം സമർപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഈ പതിനാറ് വയസ്സ് മുതൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് വയസ്സ് വരെയുള്ള കാലഘട്ടം ഒന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത അനുഭവങ്ങളാണ് ധാരാളം മീറ്റിങ്ങുകളോ ബന്ധങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ആ സമയത്തില്ല പിന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് വലിയ കൈപ്പേറി അനുഭവങ്ങളൊന്നും തിക്താനുഭവങ്ങളൊന്നും ആ കാലഘട്ടങ്ങളിൽ എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ല ഞാനന്ന് ഉൾക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന ദൈവസഭ അന്ന് ആരാധിക്കുന്ന എൻ്റെ ചർച്ച് എൻ്റെ ഉപവാസത്തിലും പ്രാർത്ഥനയിലുമൊക്കെ ദൈവമക്കൾ വളരെ സപ്പോർട്ടീവായിരുന്നു ഒരു വളരെ കൈത്താങ്ങലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പതിനാറ് വയസ്സ് തൊട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഭവനത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ നാൽപ്പത് ദിവസവും ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസവും ഉപവസിക്കുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾ എനിക്ക് വളരെ സപ്പോർട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ആറ് മക്കളാണ് അഞ്ച് ആണും ഒരു പെണ്ണും അടങ്ങുന്ന ആറ് മക്കളടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം അമ്മയും അമ്മ ഇപ്പോൾ മരിച്ച് നിത്യത്തിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു ഈ ആറ് മക്കളിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും ഇളയവനാണ് ആറ് മക്കളിൽ ഞങ്ങൾ മൂന്ന് പേര് പൂർണ്ണ സമയം കർത്താവിൻ്റെ വേലയിലാണ് നേരെ മൂത്തവന് തൊടുപുഴയിൽ തെക്കും ഭാഗം ഇന്ത്യ പെന്തികോസ് ദൈവസഭയുടെ ശുശ്രൂഷകനായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു അതിൻ്റെ മൂത്തതിൻ്റെ പെങ്ങളാണ് മൂന്നാമത്തേത് ഒരു പെങ്ങളെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് മക്കളിൽ അവർ അവൾ നാളാ നാലാമത്തേതാണ് അവർ കുടുംബമായിട്ട് എറണാകുളത്ത് അങ്കമാലിയിൽ ന്യൂ ഇന്ത്യ ചർച്ച് ഓഫ് ഗോഡ് ദൈവസഭയുടെ ശുശ്രൂഷകരായിട്ട് അവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ചെറുപ്പ കാലഘട്ടം തൊട്ട് പതിനാറ് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് ഉള്ള പ്രായത്തിൽ ഞാൻ ഉപോസിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കാര്യമായിട്ട് വലിയ തിക്താനുഭവങ്ങളോ ഒറ്റപ്പെടുത്തലോ മാറ്റിവെക്കലുകളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഒരുപാട് കർത്തൃദാസന്മാർ എന്നെ കൈത്താങ്ങുകയും എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലുപരി എൻ്റെ മാതാവ് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളൊക്കെ എനിക്ക് വളരെ
നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള കുറേ ദൈവദാസന്മാരുമായി നല്ല പിതാക്കന്മാരുമായിട്ട് എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുവാനും അവരോട് കൂടെ ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അവരുടെ ഉപദേശങ്ങൾ അവരുടെ കൈവപ്പുകളൊക്കെ എനിക്ക് ലഭിപ്പാനിടയായത് വളരെ സന്തോഷകരമായ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങളായിട്ട് ഈ അവസരം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൗമാര കാലത്ത് തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ സാക്ഷീകരിക്കുവാൻ ആരംഭിച്ചു പരസ്യയോഗങ്ങളിലും സുവിശേഷ യോഗങ്ങളിലും ദൈവം തനിക്ക് നൽകിയ ദർശനങ്ങൾ പങ്കിട്ട് നൽകി ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തിരണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോൾ മുതൽ എനിക്ക് കവലപ്രസംഗത്തോട് ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കവലപ്രസംഗത്തോട് ഞങ്ങൾ ടീമായിട്ടും ഞാനേകനായിട്ടുമൊക്കെ ധാരാളം കവലകളിൽ പ്രസംഗിക്കുവാനുള്ള അവസരം എനിക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരുന്നു താല്പര്യമായിരുന്നു കവല പ്രസംഗത്തോട് പിന്നെ എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേദികൾ എന്ത് തന്നെയാണെങ്കിലും അവിടെ നിർമ്മലമായ സുവിശേഷം പ്രസംഗിക്കുക എന്നതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹവും എൻ്റെ വാഞ്ചയും എൻ്റെ ഉത്സാഹവും സുവിശേഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സുവിശേഷം പദങ്ങളുടെ ഒഴുക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല സുവിശേഷം സുവിശേഷം എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ദാവീദിൻ്റെ സന്തതിയായി ജനിച്ച് മരിച്ച് ഉയർത്തെടുന്നേറ്റിരിക്കുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഓർത്തുകൊള്ളുക അതാകുന്നു എൻ്റെ സുവിശേഷം എന്ന് പോലീസ് പറയുന്നത് അപ്പം സകല ജനത്തിനും രക്ഷയ്ക്ക് കാരണമായ നിത്യതയുടെ നിർമ്മലമായ സുവിശേഷം ദൈവം തരുന്ന വേദികളിൽ പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം മനുഷ്യന് പാപമോചനം നൽകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യന് നിത്യരക്ഷ നൽകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് മനുഷ്യന് നിത്യജീവൻ നൽകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് സർവോപരി മനുഷ്യന്റെ പാപത്തെ കഴുകി അവനെ നിത്യതയിൽ എത്തിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തോട് ഉറക്കെ പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവ് എനിക്ക് ആയുസ് തന്നാൽ ആരോഗ്യം തന്നാൽ തുടർന്നും അങ്ങനെ തന്നെ കർത്താവിനെ പ്രസംഗിക്കാനാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം മറിച്ച് സൗഖ്യം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേൽ പരിഹാരം ഉണ്ടാകത്തില്ലെന്നല്ല യേശു ക്രിസ്തു സകല രോഗങ്ങൾക്കും സൗഖ്യദായകൻ യേശു ക്രിസ്തു സകല ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം യേശു ക്രിസ്തു സകല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും പരിഹാരകൻ അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഊന്നിപ്പറയാൻ ആഗ്രഹി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന വേദികളിൽ ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് ഊന്നിപ്പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പാപപരിഹാരകനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയാണ് നിത്യജീവദായകനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് പല കവലകളിൽ ഞാനത് പറയുമ്പോൾ അനേകർ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വന്നത് ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ഒരുപാട് പേരൊന്നുമില്ല പല കവലകളിൽ ഈ രക്ഷകനാകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിർമ്മല സുവിശേഷം ഞാൻ പറയുമ്പോൾ അക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള പല പ്രിയപ്പെട്ടവർ കർത്താവിന് വേണ്ടി ഹൃദയം സമർപ്പിക്കുവാൻ പ്രാർത്ഥനയോടെ മുമ്പിൽ വന്നു നിന്നതൊക്കെ ഞാൻ വളരെ സന്തോഷത്തോടെ ഓർക്കുകയാണ് കർത്താവായുസും ആരോഗ്യവും നൽകിയാൽ നിത്യജീവനും നിത്യരക്ഷയും നൽകുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് തൊണ്ടക്കൊഴിയിൽ ശ്വാസമുള്ള കാലത്തോളം പറയാനാണ് എൻ്റെ തീരുമാനം എൻ്റെ ആഗ്രഹം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസ പാരമ്പര്യങ്ങളിൽ നിന്നും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വന്തരക്ഷിതമായി സ്വീകരിച്ച രമ്യ എന്ന പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു ഞാൻ വിവാഹിതനാകുന്നത് ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് വയസ്സ് പ്രായമുള്ളപ്പോഴാണ് ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സ് മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതായത് ഞാൻ ഒരു ടു ഇയർ കോഴ്സ് വേദപഠന പഠനത്തിനായി പോയി ഡേ സ്കോളേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് റാന്നിയിൽ ഇന്ത്യൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഫെലോഷിപ്പ് ബൈബിൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു രണ്ടു വർഷത്തെ യുവജന പഠനത്തിനായി പോയി ഞാൻ പഠനം പൂർത്തീകരിച്ചില്ല ഏതാണ്ട് ഒരു മാസം മാത്രമേ ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചുള്ള
പിന്നീട് ഞാൻ ഉപസിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി പിന്നെ ആ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അവിടെ ഞങ്ങളെ ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കാൻ വന്ന ഒരു പിതാവുണ്ട് ഇന്ന് അദ്ദേഹം നിത്യതിൽ വിശ്രമിക്കുന്നു കെ ടി ചാക്കോ എന്ന് പറയും ഡബ്ല്യു എം എയിലെ ഒരു സീനിയർ പാസ്റ്ററാണ് തങ്കച്ചൻ പാസ്റ്റർ എന്ന് അദ്ദേഹത്തെ വിളിക്കും ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ സ്നേഹത്തോടെ അപ്പച്ചൻ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ രണ്ട് മൂത്ത സഹോദരങ്ങളെയും അദ്ദേഹം അതേ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ വചനം പഠിപ്പിച്ച ഒരു പിതാവാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഒരു പിതാവില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എന്നോടൊരു വലിയ വാത്സല്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഓർപ്പിച്ച ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഈ യൗവനപ്രായത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ മുതൽ ഒരു പതിനേഴ് വയസ്സ് മുതൽ നിങ്ങളുടെ വിവാഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ അദ്ദേഹം ഓർപ്പിപ്പാനിടയായി ഞാൻ ഇവിടെ ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ എനിക്ക് പതിനേഴ് വയസ്സേ ഉള്ളൂ പത്താം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പോവുകയും അന്ന് മുതൽ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ എൻ്റെ ഭാവിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു ഒരുപാട് വിവാഹാലോചനകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ നിരന്തരമായിട്ട് എല്ലാ ദിവസവും എൻ്റെ ഭാവി കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ച് 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 ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സിൽ ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കൊരു മറുപടി ലഭിപ്പാൻ കർത്താവ് ക്രമം നൽകി വളരെ അത്ഭുതകരമായിരുന്നു എൻ്റെ വിവാഹം ഹിന്ദു നായർ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികൾ സഹിച്ച് ഏകയായിട്ട് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരു സഹോദരി അവരുടെ മാതാവ് അവരാ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം നടക്കുന്നത് ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികളും പോരാട്ടങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ഒക്കെ നടുവിൽ ഞങ്ങളുടെ വിവാഹം വളരെ അനുഗ്രഹീതമായ നിലയിൽ നടക്കുവാനിടയായി കോട്ടയം കൊല്ലാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് സഭാ പ്രവർത്തനങ്ങളും റാന്നി കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഗിൽഗാൽ പ്രയർ മിനിസ്റ്ററിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലും സജീവമാണ് സുവിശേഷകൻ അജി ആന്റണി പിതാവിനെ പോലെ ബാല്യത്തിൽ തന്നെ ക്രിസ്തുവിനെ അറിഞ്ഞ അഭിയെയും ഹന്നയും പിതാവിനൊപ്പം സുവിശേഷ വേലയിൽ പങ്കാളികളാണ് എന്റെ പേര് അബിയ അജി ആന്റണി ഞാൻ പാസ്റ്റർ അജി ആന്റണിയുടെ മൂത്ത മകൾ ആണ് ഞാനും പപ്പായും മമ്മിയും എനിക്കൊരു സഹോദരിയുണ്ട് ഞങ്ങൾ നാലു പേർ അടങ്ങുന്ന ഒരു കുടുംബമാണ് ഞങ്ങളുടേത് ഞങ്ങൾ കുടുംബമായി ദൈവവേലയിൽ ആയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഗിൽഗാൽ പ്രേം മിനിസ്ട്രി എന്ന ഒരു മിനിസ്റ്റർ ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അതിൽ ഗിൽഗാൽ യൂത്ത് ഒരു പറ്റം യുവജനങ്ങളോടുകൂടെ അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുവാനൊക്കെയും കർത്താവ് എന്നെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അതിൽ സൺഡേയിൽ എയ്റ്റ് ടു നയൻ നടത്തപ്പെടുന്ന മീറ്റിംഗ് എല്ലാ സൺഡേയിലും എയ്റ്റ് ടു നയൻ നടത്തപ്പെടുന്ന ഈ മീറ്റിങ്ങിൽ ചില ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും കർത്താവിൻ്റെ വചനം പങ്കുവെക്കുവാനും അതിൽ ഓരോ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഏർപ്പെടുവാനൊക്കെയും കർത്താവ് സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഏവരുടെയും വിലയേറെ പ്രാർത്ഥന ചോദിച്ചുകൊള്ളുന്നു കർത്താവ് എനിക്ക് നൽകുന്ന പ്രാപ്തിക്ക് അനുസരിച്ച് അനേക വേദികളിൽ പപ്പായോടൊപ്പം തന്നെ വചനം ശുശ്രൂഷിക്കാനൊക്കെയും വചനം പറയുവാനൊക്കെയും കർത്താവ് എന്നെ ബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അഖിലേശനന്ദനു മഖിലാണ്ട നായകനു മഖില കുടമുടയോൻ പരമേശനോ ഇഗലോവ്യ മനു മനുജ മകരായി വന്നവൻ സകലാധികാരമുള്ള മനുവേലനോ ജയമംഗളം നിത്യശുഭമംഗളം കാഹളങ്ങൾ കുടുംബമായി ക്രിസ്തുവിനു വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ട കുടുംബമാണ് സുവിശേഷകൻ അജി ആന്റണിയുടേത് സെക്കുലർ വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസം നേടുവാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നതിലും നനയ്ക്കുന്നതിലും അപ്പുറമായി കർത്തർ ശുശ്രൂഷകളിൽ പങ്കാളിയാകുവാൻ അജി ആന്റണി എന്ന സുവിശേഷകന് ദൈവം കൃപകൾ നൽകി ദൈവം നൽകുന്ന ദർശന പ്രകാരം കർത്തൃ ശുശ്രൂഷകളിലും സഞ്ചാര സുവിശേഷീകരണ രംഗത്തും സജീവമാണ് സുവിശേഷകൻ അജി ആന്റണി കർത്താവ് ഏൽപ്പിച്ച ശുശ്രൂഷയുമായി ദൈവം അയക്കുന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ കടന്നുപോയിട്ട് ദൈവജനം സംസാരിക്കുന്നു അത് കവലയാണെങ്കിലും കൺവെൻഷൻ ആണെങ്കിലും ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനകളാണെങ്കിലും മറ്റ് ഏതു കൂടി വരവുകളാണെങ്കിലും കർത്താവിനെ അയക്കുന്ന ഇടങ്ങളൊക്കെ ഞാനവിടെ പോയി ദൈവജനം സംസാരിച്ചു വരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് ഉറപ്പിച്ചതുപോലെ ഗിൽഗാൽ പ്രയർ മിനിസ്ട്രി എന്ന ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾക്കുണ്ട് ഗിൽഗാൽ പ്രയർ മിനിസ്ട്രിയെക്കുറിച്ച് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാനൊന്ന് ഓർപ്പിക്കാം 
ഏതാണ്ട് പതിനേഴ് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ചെങ്ങന്നൂരിനടുത്ത് ബുധനൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഞാനും എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പാഷ ജ്ഞാനദാസ് അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ പാഷ റജി ജോൺ അതുപോലെ ബ്രദർ റോയി ജോൺ ഞങ്ങൾ നാല് പേരും ചെങ്ങന്നൂരിനപ്പുറത്ത് ബുധനൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പാഷ ജ്ഞാനദാസിൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ഒരു ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം ഉപവസിക്കുമ്പോൾ ആ ഉപവാസത്തിൻ്റെ മൂന്നാം ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായ ഒരാഗ്രഹമാണ് രൂപപ്പെട്ട ഒരു താല്പര്യമാണ് ചില വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഗിൽഗാൽ പ്രയർ മിനിസ്ട്രി ആയിട്ട് രൂപപ്പെട്ടത് പതിനെട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിൽ ഞങ്ങൾ ബുധനൂർ ഉപോസിക്കുന്നു പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും ഞങ്ങൾ ഓരോ സ്ഥലം കണ്ടെത്തി ദീർഘമായിട്ട് ഉപോസിക്കാറുണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ട് ധാരാളം യോഗങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട് അത് പിന്നെ മുൻപോട്ട് പോയി 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 രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതൊരു പ്രവർത്തനമായി രൂപപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് ക്രമം നൽകി ഞങ്ങൾ കേവലം നാല് കർത്തദാസന്മാർ പ്രാർത്ഥിച്ച് ആരംഭം കുറിച്ച് ആ പ്രാർത്ഥന കൂടി വരവ് ഇന്ന് ഒൻപതിലധികം ദൈവദാസന്മാർ ഞങ്ങളോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കോട്ടയം കൊല്ലാട് ഒരു ചെറിയ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് ഒരു പത്ത് മുപ്പത് പേര് അവിടെ ആരാധനയ്ക്ക് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു പരിമിതിയൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് അത് തൽക്കാലം അവിടെ ആരാധന നടക്കുന്നില്ല മീഡിയയിലൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മകൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് പല സുവിശേഷ യോഗങ്ങൾ ഇതിനോടകം നടത്തുവാൻ കർത്താവ് കൃപ നൽകി ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം എന്ന് പറയുന്നത് സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഗിൽഗാൽ പ്രയർ മിനിസ്ട്രിയുടെ പ്രവർത്തനം സുവിശേഷം എത്തിയിട്ടില്ലാത്ത ഇടങ്ങളിൽ ഞങ്ങളാൽ ആവോളം സുവിശേഷം എത്തിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഭൗതിക ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ശുശ്രൂഷയിലാകട്ടെ ഭൗതിക ജോലിയിലാകട്ടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിൻ്റെ ചെറിയൊരു പങ്കല്ല നല്ലൊരു പങ്ക് മാറ്റിവെച്ച് ഈ കൊറോണയ്ക്ക് മുമ്പ് വരെ എല്ലാ മാസത്തിൻ്റെയും അവസാന രണ്ട് ദിവസമോ മൂന്ന് ദിവസം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഏറിയ കണ്ടുപിടിച്ച് ഞങ്ങൾ കർത്തൃദാസന്മാർ കുടുംബമായിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് അവിടെ രണ്ട് ദിവസം പാർത്ത് പകല് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഹൗസ് വിസിറ്റിംഗ്സ് ഭവന സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തി ആ ദിവസത്തിൻ്റെ സന്ധ്യാ സമയത്ത് ആ ഏറിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് പരസ്യയോഗങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് ആ ദിവസത്തിൻ്റെ രാത്രിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാധീനമുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു വീടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഉണർവ്യോഗങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അവിടെ ഏതെങ്കിലും ആത്മാക്കൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടാൽ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയിൽ കൈത്താങ്ങുന്ന ദൈവസഭയിൽ ആ ആത്മാക്കളെ ഏൽപ്പിച്ച് മുൻപോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളിൽ ധാരാളം മീറ്റിങ്ങുകൾ നടത്തുവാൻ പല കുടുംബങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് രക്ഷയിലേക്ക് വരുവാൻ ദൈവം അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി അങ്ങനെ വളരെ ശക്തമായിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ മഹാമാരിയുടെ വല്ലാത്ത പ്രതിസന്ധികൾ ആഞ്ഞടിച്ചത് ഞങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാവർക്കും അത് ബാധകമായി ഇപ്പോൾ ഗിൽഗാൽ പ്രയർ മിനിസ്ട്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ വ്യാഴാഴ്ചയും ഒരു ഓൺലൈൻ കൂട്ടായ്മയുണ്ട് എല്ലാ ശനിയാഴ്ചയിലും സഹോദരിമാരുടെ വിശേഷിച്ചുള്ള കൂട്ടായ്മയുണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും രാവിലെ ഒൻപത് മുതൽ പത്തര വരെ ഈ ഓൺലൈനിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് സഭ ആരാധനയുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ പ്രത്യേകാലുള്ള മീറ്റിങ്ങുകൾ ഓൺലൈൻ കൺവെൻഷനൊക്കെ നടത്തി മുൻപോട്ട് പോകുന്നു അതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ വിശേഷിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം ലക്ഷ്യമൊന്നേ ഉള്ളൂ സുവിശേഷം മറ്റുള്ളവരിൽ എത്തിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ഭാര്യ രമ്യയോടും മക്കളായ അഭിയ ഹന്ന എന്നിവരോടുമൊപ്പം റാന്നിയിൽ കണ്ണംപള്ളി ഗ്രാമത്തിൽ തൻ്റെ ജീവിതം തുടരുകയാണ് സുവിശേഷകൻ അജി ആന്റണി സുവിശേഷകൻ അജി ആന്റണി റാന്നിയുടെ അനുഭവങ്ങളും സാക്ഷ്യങ്ങളും പങ്കുവച്ചുകൊണ്ടുള്ള പിന്നിട്ട പാതകൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു ഉദ്ധാ
ക്രൈസ്തവ ദൃശ്യമാധ്യമ രംഗത്ത് ആത്മനിറവിന്റെ വേറിട്ട ദൃശ്യാനുഭവങ്ങളുമായി പൂർണ്ണ സമയ സംപ്രേഷണത്തിലേക്ക് ക്രിസ്ത്യൻ ലൈവ് ആനന്ദം ആശ്വാസം അനുഗ്രഹം Our Facebook page, Middle East Christian Youth Ministries. Subscribe Christian Live www.christianlive.in